ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது இலங்கையின் பாறைகள் பற்றி இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய அதை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இலங்கையானது உலகின் பழைய நிலத்திணிவுகளில் ஒன்றாக காணப்படுகின்றது இலங்கையில் பத்து சதவீதத்தில் ஒன்பது சதவீதமான பகுதி கேம்பிரியனுக்கு முற்பட்ட தீப்பாறைகளினால் அல்லது உருமாறிய பாறைகளினால் உருவாகியுள்ளது இந்த பாறைகள் ஏறக்குறைய ஐநூற்றி ஐம்பது மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் உருமாற்றம் பெற்றிருக்கலாம் என நம்பப்படுகின்றது இலங்கையின் புவிச்சிறுதவியல் வரலாறுகள் பாறைகள் மற்றும் நில அமைப்பு தொடர்பாக ஆனந்த குமாரசாமி ஹோட்ஸ் வேலண்ட் அடம்ஸ் மற்றும் வாடியா போன்றவர்கள் போலவே அண்மை காலங்களில் பி ஜி குரே பி டபிள்யூ ஜூ விதானகே எல் ஜி ஜே டி வெனாண்டோ போன்ற புவிச்சிறுதவியலாளர்கள் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வெவ்வேறு கருத்துக்களில் முன்வைத்தார்கள் கேம்பிரியனுக்கு முற்பட்ட பாறைகளை அடிப்படையாக கொண்டு இலங்கையின் பாறைகள் மூன்று பிரதான வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றது குறிப்பாக உயர்நில தொடர் வன்னி தொடர் தொகுதி விஜயன் தொடர் போன்றனவாகும் உயர்நில பாறை தொடர்கள் பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது சலவைகள் குவார்ட்ஸ் தொலமை போன்ற உருமாற்றம் பெற்ற அடையற் பாறைகளினாலும் சனோஹோஹைட் உருமாற்றம் அடைந்த அமில வகை உருமாற்றம் அடைந்த காலவகை போன்ற உருமாறிய தீப்பாறைகளினாலும் உயர்நில தொடரானது உருவாகியுள்ளது பிஜி குரே குறிப்பிடுவதற்கு ஏற்ப மலை நாட்டில் பரந்துள்ள உயர்நில தொடர் பாறைகளே மிகவும் பழமையான பாறைகள் ஆகும் இது தொடர்பாக கருத்து வெளியிடும் விதானகே இந்த பாறை தொகுதி இலங்கையின் பாறை திணிவின் முதுகெலும்பாகும் என கூறுகின்றார் உயர்நில தொடர் பாறைகள் மத்திய நில மற்றும் தென்கிழக்கு பகுதிகளின் புவிச்சிறுதவியல் தொடர்ச்சி எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது உயர்நில தொடர் பாறை இந்த வலயமானது திருகோணமலையை அண்டி ஒடுங்கிய ஒரு பகுதியில் ஆரம்பித்து மகாவலி நதி பள்ளத்தாக்கு வழியே மத்திய மலை நாட்டினை நோக்கி பரந்து மத்திய மலை நாட்டின் ரக்குவானை குண்டுகளை உள்ளடக்கி ஒரு அகலமாக வலயமாக விரிந்து பின்னர் அம்பாந்தோட்டை வரை நீடிக்கின்றது ஒட்டுமொத்தமாக அவதானிக்கும் போது மத்திய மலை நாடு முழுவதுமே இந்த பாறை தொகுதிக்குள்ளே அடங்குகின்றன இந்த வலயத்துக்கு வெளியே உள்ள கதிர்காம குன்றும் உயர்நில தொடர் பாறைகளினால் உருவாகி உள்ளது உயர்நில தொடர் பாறைகளானது ரெண்டு வகையாக பாகுபடுத்தப்படுகின்றது குறிப்பாக கொண்டலை பாறைகள் சானோகை பாறைகள் போன்றனவாகும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது பனி தொகுதி பனி தொகுதியானது மூன்று பிரதான பகுதிகளை கொண்டுள்ளது அதாவது இடைக்கிடையே சிதறியுள்ள உருமாறிய பாறை எச்சங்கள் உருமாறிய அடை பாறைகளினால் மூடப்பட்டுள்ள ஹோன்பிலன் நைஸ் பாறைகள் மற்றும் மெகமைட் பாறைகள் போன்றனவாகும் மெகட்ரைலின் அடங்கிய பொட்டாசியத்துடன் கூடிய இளஞ்சிவப்பு நிறமான கிரனைட் பாறைகள் எனப்படும் தோணிக்கலை கிரனைட் ஆனது பிற்காலத்தில் உருவாகிய பாறையான அதே நேரம் அதனை சுற்றி காணப்படும் இளம் சிவப்பு நிறம் கொண்ட கிரனைட்டை கொண்ட மிக்மைட் பாறைகளும் அவற்றின் தலையீடுகளும் ஆயிரம் மில்லியன் வருடங்களுக்கு முந்தைய வரலாற்றை கொண்டுள்ளன என கருதப்படுகின்றது வன்னி தொடரின் வடக்கே பாரிய ஒரு பிரதேசத்தில் பரம்பியுள்ள சானோஹைட் நிலப்பாறைகள் வன்னி கிரனோலைட் என அழைக்கப்படுகின்றது வன்னி தொடரில் காணப்படும் பாறைகள் ஆயிரம் மில்லியன் வருடங்களை விட பழமையானது என கூறப்படுகின்றது உயர்நில தொடரின் உருமாற்ற அளவினை விட பன்னி தொடரின் உருமாற்ற அளவு குறைவாயினும் இத்தொடர்கள் இரண்டுக்கும் இடையில் தெளிவான வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றது எனினும் வடக்கு தெற்கு திசை வழியே அதிகளவிலான உருமாதலை காணலாம் பன்னி தொடர் மற்றும் உயர்நில தொடர்களுக்கு இடையே எல்லைகளை தீர்மானிப்பதற்கு அவற்றின் இயல்பினை ஆதாரமாக கொண்டு எல்லைகளை தீர்மானிக்கலாம் ஆனால் இவ்வாறான ஆதாரங்கள் இதுவரையும் கிடைக்கவில்லை பன்னி தொடரின் அமைப்பின் அடிப்படையில் அதன் மேற்பகுதிகள் கேம்பிரியனுக்கு முற்பட்டதாகவும் கீழ்ப்பகுதிகள் காரத்தன்மைகளை கொண்டதாகவும் காணப்படுகின்றது அதன் பகுதிகள் உயர்நில தொடருக்குள் தலையிட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு அடுத்ததாக விஜயன் தொடர் பற்றி அவதானிப்போம் விஜயன் தொகுதி உருமாறிய தீப்பாறையை கொண்டு காணப்படுகின்றது மத்திய மலை நாட்டின் உயர்நில தொடரின் தென்கிழக்கு வலயம் மற்றும் வடமேற்கு வலயம் வழியே விஜயன் தொகுதிக்குரிய பாறை வகைகளை கண்டுகொள்ள முடியும் இவ்விஜயன் தொகுதிக்கு உரித்தான வலயத்தில் மைக்ரோலைன் பயோடைட் நைஸ் பாறைகள் போன்றன காணப்படுகின்றது இலங்கையில் மிகவும் பழமையான பாறை வலயமாக கோட்ஸ் மற்றும் வாடியா என்பவர்கள் இதனை கூறுகின்றார் விஜயன் தொகுதியினுள் உயர்நில தொடர் பாறைகள் காணப்படும் இடங்களான கதிர்காமம் புத்தளம் மற்றும் குடாஹோயா போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம் 
விஜயன் தொகுதி மற்றும் உயர்நில தொடர்களின் அமைப்பு ரீதியான வரலாறு சமமாக காணப்பட்டாலும் அவற்றின் தோற்றம் முழுமையாக வேறுபட்டே காணப்படுகின்றது மோதுகை அல்லது நெருக்கம் இதற்கு பிரதான காரணமாக உள்ளது உயர்நில தொடரினால் உருவாக்கிய மிக பாரிய அழுத்தம் காரணமாக சில பகுதிகள் விஜயன் தொடரினுள் கலந்துள்ளதாக கூறப்படுகின்றது கதிர்காமம் புத்தளம் மற்றும் குடா ஓயா போன்ற பிரதேசங்களில் தற்போது இவற்றை காணக்கூடியதாக உள்ளது மயோசின் பாறைகள் பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிரதான மூன்று பாறைகள் தவிர இலங்கையின் வடக்கே ஜாழ்ப்பாண குடாநாடு மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் தெற்கே மினிக்காகல் குன்று பிரதேசங்களிலும் காணப்படுகின்ற மயோசின் சுண்ணக்கல்லானது மூன்றாம் புவிச்சிறுதவியல் காலத்துக்கு உரித்தான பாறையாக காணப்படுகின்றது கடல் தரை பரவலினால் உருவான பாரிய சுண்ணக்கல் படைகள் ஜாழ்ப்பாண குடாநாடு மற்றும் அதனை சூழவுள்ள முப்பத்தி ஒன்று தொடக்கம் அறுபத்தைந்து மீட்டர் தடிப்பில் இரண்டாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் பரப்பில் பரம்பி காணப்படுகின்றது இவை குத்தாக அமைந்திருப்பதால் புவிநடுக்கங்கள் ஏற்படவில்லை இவை கரையோரம் வழியே கீரிமலை குதிரைமலை போன்ற இடங்களில் சாய்வோங்கல் வடிவில் காணப்படுகின்றது இந்த பாறைகளின் உட்பகுதியில் உள்ள துவாரங்களில் நீர் தேங்கி நிற்பதால் ஜாழ்ப்பாண குடாநாட்டின் விவசாயத்துக்கு அது உதவியாக உள்ளது ஜாழ்ப்பாண குடாநாட்டின் பருத்துறை மற்றும் மன்னார் பிரதேசங்களில் மணலாலும் வழக்கு கரையோரத்தில் முருகேக்கெட் பாறையினாலும் வலிகாமம் மற்றும் குடாநாட்டின் மத்திய பகுதியில் செம்மண் மற்றும் பாறைகளினாலும் இந்த சுண்ணாம்புக்கல்லானது மூடப்பட்டுள்ளது யாழ்ப்பாண மாயோசின் சுண்ணாம்புக்கல் உருமாற்றம் அடைந்த ஒரு பாறையாக காணப்படுகின்றது இது மஞ்சள் நிறத்தினை கொண்டது அம்பான் தோட்டையிலிருந்து அறுபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர்கள் கிழக்கே மினிக்காகல் குன்றில் காணப்படும் சிறிய அளவிலான சுண்ணங்கல் படிவானது கீழ் மயோசின் காலத்துக்குரியதாக காணப்படுகின்றது இந்த மயோசின் பாறைகள் பத்து மில்லியன் வருடங்களுக்கு பழமையானது என நம்பப்படுகின்றது அடுத்ததாக ஜுராசிக் பாறைகள் பற்றி அவதானிப்போம் எழுபது மில்லியன் வருடங்களை விட பழமையானதாக இந்த ஜுராசிக் பாறைகள் காணப்படுகின்றது இவை சிலாபத்துக்கு வடக்கே தப்போவ ஆண்டிகம மற்றும் பல்லம பகுதிகளில் குறை வலயங்களில் காணப்படுகின்றது இந்தியாவில் காணப்படுகின்ற கொண்டுவான பாறைகளுக்கு சமகாலத்திலான இந்த பாறைகள் பிற்காலத்தில் மயோசின் மற்றும் நான்காம் கால படிநிகால் மூடப்பட்டுள்ளது புவி துளையீடுகளின்படி தப்போவ படிவுகளுக்கு சமனான அடியல் படிவுகள் மன்னார் பிரதேசத்தில் மயோசின் சுண்ணக்கலின் கீழே அதாவது எண்பது மீட்டர் வரையான ஆழத்தில் காணப்படுவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது மணற்கல்கள் கிரீட் கபிலம் மற்றும் கருப்பு மாக்கல்லினால் இந்த ஜுராசிக் பாறைகள் உருவாகியுள்ளன இந்த பாறைகளிலிருந்து பன்ன தாவர தொகுதிகள் உயிர்ச்சோடுகளாக பெறப்பட்டுள்ளது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இலங்கையின் பாறைகள் தொடர்பான விடயங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என நான் நினைக்கிறேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி